سلام آبالون هستم امیدوارم حالتون خوب باشه چند وقت پیش یه ویدیو تحت عنوان ساخت بیت ترپ توی یک پترن رو براتون آماده کرده بودم با هم دیگه می‌خوایم پارت دومش رو پیش ببریم پروژه رو تماشا بکنیم اگه از این ویدیو خوشتون اومد و دوست داشتین ویدیوهای دیگه منو ببینید حتما کانال منو سابسکرایب بکنید لایک و کامنت فراموش نشه سوالی داشتین حتما ازم بپرسین در اصل وقت جوابتون رو میدم بزن بریم خب اول از همه باید ما چیکار بکنیم باید بیایم یه پترنمون رو تبدیل بکنیم به چند تا پترن یعنی چی تک تک صداها و لاین هایی که چیدیم رو از هم جدا بکنیم که بتونیم تک به تک روی پلیلیست داشته باشیمشون حالا توی نقاط مختلف بخوایم باشون بازی بکنیم چیکار میکنیم میایم روی این قسمتی که نوشته پترن یک و لیست پترنمون هستش کلیک راست بکنیم و گزینه اسپلیت بای چنل رو میزنیم چه اتفاقی میفته خود فل استودیو اتوماتیک میاد پترنا رو جدا میکنه پترن یک دو سه حالا تو هر کدوم بریم مربوط به یه صداه ایت و ایت همون ملودی اصلیمون دوباره فیت و ایت ملودی اصلیمون خب خیلی هم عالی اول از همه ما اینا رو همه رو میچینیم یه دونه ازش اینم از این اینم از این اینم از این اینو این خب من اینجا یه دونه اینزرت فام بزنم ملودی اصلی رو بیارم بالا خب این شد کل پترنای ما حالا اول از همه من با استفاده از سلکت و کنترل B اینه این پترن هایی که سلکت کردم و دوپلیکیت میکنم دقیقا با فاصله زمانی چسبیده یعنی فاصله زمانی ندارن کامل سینک کنترل بی عملا کار کپی بیست پیست بیست بیست پیست رو انجام میده برای ما هشتا بار ما برای اینترو در نظر میگیریم یک دو سه چار یک دو سه چار هر کدوم اینا یه بار محسوب میشن اینجا های حت نمیخوام داشته باشم ببینید یه نکته یه من بهتون بگم ارنج پروژه کاملا سلیقه ایه خب یعنی عملا نمیشه برای چارچوب و قاعده خاصی در نظر گرفت که حتما باید اول با نمیدونم فلان صدا شروع بشه یا حتما باید با فلان صدا شروع بشه کاملا سلیقه ایه و دست خودتون خودتونید که تصمیم میگیرید چه جوری پروژتون شروع بشه برای لاین ملودیمون ما میاییم یه دونه پلاگین افکت تریکس استفاده میکنیم میاییم این رو استفاده جالبه دوست دارم این پریستو خب میایم یه مقداری یه مقداری اوتومیشن میگیریم یه مقداری میایم اینجا اوتومیشنش رو تا اینجا میاریم و میبندیمش ما چی کار کردیم اومدیم از ولوم اصلی افکتمون اوتومیشن گرفتیم چون توی اون نقطه خاصه زمانی که مد نظرمون افکت اعمال بشه و در نهایت افکت قطع بشه یه هوی میره توی ملودی اصلیمون ما میتونیم از ملودی اصلیمون یه کپی بگیریم یه صدای دیگه اضافه بکنیم مثل مثلا 
توی پد یه چیز مبهم یه صدای نامفهوم تر شاید هم حتی پیانو میایم روی میکسر دوازده پیانو رو باز میکنیم البته باید بریم روی یه پترن خالی خب 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 میاریم اضافهش میکنیم این مثلا چی شد صداش من چرا تپ تپ میشنم تپ تپ مرز چیه تلقه طلوقه برای چیه بادکش نبود این که خیلی یه هایی هم باز نیاد ما اینو یه ذره اوتومیشنش اینجوری میکنیم اینو میاریم <تصفح> خب حالا ما م... یه ترانزیشن احتیاج احتیاج داریم ترانزیشن چیکار میکنه ترانزیشن برای اتصال دو تا نقطه از موزیک استفاده میشه حالا پاساج میشه باشه نمیدونم کرش میشه باشه هر چیزی میتونه باشه که اتصال بده این تو نقطه رو به هم دیگه من ببینم اینجا چی میتونم استفاده بکنم یه همچین چیزی خالیه یعنی به نسبت چیزی که توی اینترو داریم یه مقدار ملو خ... ملو ملودیمو خلوته خب حالا ما میتونیم اینو این اکوردمونو باز با صدای دیگه حمایتش بکنیم مثلا قفلی زدم توی این ویدیو رو امنیسفر ولی خداییش هم پر کار برد امنیسفر رو اگه ندارید حتما نصفش بکنید بذاره حجمه ایش زیاده ولی ارزش رو داره فکر کنم ایسی تو مایه 100 گیگ 150 گیگ باشه کامل بانکاش البته بازم کانتنت داره به جز اینا خب چی احتیاج داریم ما یه چیزی تو مایه های مثلا م... پلی سینت خب 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 پیانو رول اونو با میکنیم خیلی جالب از اون موقع پیانو رول من تو این مانیتور همه حواستم خب ما اینا رو کوانتایز میکنیم میاریمش تا اینجا در واقع نصفشون میکنیم تر تمیزشون میکنیم سر و ته رو اما شالله یک 
کپی ازشون میگیریم پیست میکنیم میذاریم بین زربا حس میکنیم دوباره خودشونو ببینیم چی شد اصلا نه اصلاش خیلی اصا قرداد است صده سافت سافت تور یا یا چقدر خوبه این صدا شاید به عنوان مکمل از این صدا بشه استفاده کرد و شاید بازم احتیاج باشه تایمش درست نیست گویا صده قشنگیه حالا ما یه ذره تغییرات میدیم روش فلوت برای این کار میریم سراغ کانتکت کانتکت 6 خیلی پلیر همچین مشتی حال میده باش کار کرد <تصفيق> حتما دانلود کنید نصفش کنید بانکاش هم بگیرید چیز به درد بخوریه خب چیزی که تو ذهن ما یه اینجایه یه چیزی تو مایه های فلوته لفت همین نزیم خب این تکنو تو چی دیم؟ یه نکته یا من اینجا بگم بعضی از من سوال کردن که آقا ما با سوال هنگزازی حتما باید میدی کنترلر داشته باشیم حتما باید به قول معروف یه چیزی مثل میدی کنترلر حالا هر چند اکتابش داشته باشیم باش بخوایم ملودی بسازیم کار بکنیم ببینید لزومن برای ساخت ملودی و بیت نیازی شما میدی کنترلر داشته باشین افل استودیو قابلیتی داره که با خود کیبورد هم با کیبورد کامپیوترتون هم میتونید بنوازید نه به اون حرفه گیگی که گیگی گی گی گی. نه به اون حرفه گیگی که فکر کنید حرفه گیگی گی. چقدر جمله سختی خدایش نه اونقدر حرفه ای که فکرش رو بکنید ولی میشه باش در آورد ملودی و با خود افل استودیو با موس هم میتونید بچینید اگه یه مقدار تئوری بدونید و حالا بدونید نوتار چه جوری بچینید تایمینگ ها رو بدونید میتونید بچینید منم در حال حاضر الان استفاده نمی کنم از کیبورد چون بیس ملودیم در اومده و یه ذرم ناجور بد جایه من برگردم صدام تو میکروفون میره از همین کیبورد نوتا رو پیدا میکنم چیزی که مد نظرمه با موس میچینمش یعنی این کار رو شما میتونید بکنید توی پروژهاتون
بندری دیری دیر هم اینجا میزنیم بیا هم قفلی رو این نوته بزنم حالا بهتون میگم چرا همچنان قفلی تکرار این هم تکرار یه چیزی بگم الان من یه ذره ساکت هم دارم کار میکنم چون داره بداهه یه سری چیزا میادش و دارم بهش فکر میکنم اگه یه ذره بورینگ شده یا کم حرف میزنم بذاری روی حساب اینکه چون ریل تایم دارم فکر میکنم و میسازم برنامه ریزی نکردم واقعا واسه اینکه الان اینجا رو چه ملودی بزنم شاید بازی جایش رو تغییر بدم تا آخر ولی سعی میکنم حالا بیشتر صحبت بکنم که حسل سرور بورینگ نشه به قول خارج اکیا. یه لاین دیگه اضافه میکنیم یه چیزی تو مایه های پیانو تو ذهنمه که خود تقریبا فکر کنم داریم بشه از همون استفاده کرد اینو ما یه بار دیگه تکرارش میکنیم و یه ذره شلوغترش میکنیم با عنوان کورس کارمون حالا برای کورس ما ترجیحاً واسه اینکه یه ذره شلوف کاری تر بشه چیزمون حتمون رو یه ذره شاید پرترش بکنیم یا شاید هم اصلا تیکه قبلش رو یه مقدار حتمون رو خلوت تر بکنیم یا شاید هم جفتش نمیدونم ببینیم چی پیش میاد خب 
این حتمونو اینا ور میداریم اینا رو ور میداریم این هم ور میداریم اینا رو هم ور میداریم ور میداریم ور میداریم این هم این حالت در میاریم در همین هست خب اینا رو صافشون کنیم ببخشید ببینید یه پوت کوزگری اینجا داره توی چیدمان حتا که حالا همیشه دستی در شورد اینکه ولوسیتی ها رو شما متفاوت بکنید و مختلفش بکنید یا میتونید مثلا بیایید از Alt Q استفاده کنید Alt Q چیه؟ کوانتایزر برناس کوانتایزر حالا میاد روی زربا فوکس میکنه و چیدمان ها رو تغییر میده حالا ما خیلی با این بحث چیدمانه کاری نداریم میشتر میخوایم از یه آپشن دیگه یه کوانتایزر استفاده بکنیم توی این قسمت ببینید تمپلیت داره تمپلیت همون ویلوسیتی ها رو میاد تغییر میده حالا مدل های مختلف داره هیپ هاپ داره نمیدونم مخصوص های حد داره اینجا بزنید باز میشه اینجا میتونید بازش بکنید فانکی فلان یا هر چیز دیگه حالا من های حد یک رو میزنم به نظرم جالبه بولوم ها رو یه ذره اقراقش رو بیشتر شد این شکلی هم میشه داد ای چکار دارم میکنم یه چیزی الان اومد در ذهنم میاییم روی فضای مثلا یک سوم یه سه تا خوشگلش رو میچینیم اینجا اینجوری میشه یه رایدی چیزی اضافه کنیم اینا که یه ذره همچی ایدی ام بود رایداش درامزاش ما آکوستیک ترپ داش کشمیر استاندارد کشمیر یک بود گویا گویا یه نکته دیگه هم بگم هیچ وقت از آپدیت کردن وی اس پلاگیناتون نرم افزارتون دی ای تون حالا هر چیزی که مربوط به نرم افزارتونه و دارین باش کار میکنین علل خصوص سامپل پکاتون قافل نشید حتما چند وقت یه بار به روز بکنید چه میدونم سایت ها رو بالا پایین بکنید اگه سایت هایی که حالا اکانت میفروشن برید بهتره اونا هم به قول معروف همون کرکا رو که هستش تو بازار رو ارائه میدن شما در واقع قانونی نمیخرید فقط دارید اکانت اون سایت رو میخری که میاد جمع آوری میکنه این نرم افزارهای کرکا و ازش استفاده میکنید بی در سرتره مبلغ خاصی هم نداره توی ما چیز خاصی نیستش اگه تهیه بکنید اکانت این سایت ها رو اشتراک بگیرید راحت تره حالا من نمیگم اسم اگه بخوام بگم ازاره تبلیغ شاید بشه ولی خب سرچ بکنید خیلی سایت که قابلیت خرید اکانت داره میادش براتون به روز نرم افزارشون هم معمولا حتما چند وقتی بار سمپل پکاتون رو و نرم افزارتون رو اپدیت بکنید اتیریکی هم بگم واسه چیدمان اینجور صدایی که حالا میخواین تکرار شونده باشه و توی پروژه حالا ادامه داشته باشه سایزش رو بیایید با توجه به مختصاتی که قرار دفعه بعدش بخوره تنظیم بکنید حالا ممکنه کوتاه‌تر باشه مثلا میخواین تندتر بخوره بخواین دیرتر بخوره همچین شکل و شمایلی تمیز و دقیق درش بیارین سلکتش بکنین کنترل بیا بزنید 
تا ته پروژه جایی که میخواین دیگه خودش رو ضربی که مد نظرتون رو میچینه نیاز نیست دونه بدون سلکت بکنید کلیک بکنید بیاریدش خیلی صداش میخوده میایم توی پکای خودمون میبی این بعضی وقتا آدم واسه پیدا کردن صدای خوب جونش بالا میادش گم میشه قاطی سمپلا صداش نامفهوم طور باشه وال وال حالا روم رو توصیه میکنم توی ریور با صدای جذابی داره جذابه جذابه خب 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 میایم تو استپ سکوئنسر سکوئنسر این صدا رو اد میکنیم اینجا میایم خالی چی داریم خودش بچینه دیگه برمون خب اومد اینجا اوکی ما اینو اینجوریش میکنیم ببینیم چی میشه این حالت رو روش پیاده میکنیم همچین اولش فضا خالی داره با SMP Start حلش میکنیم میتونیم اینو کاملا left رایتش بکنیم ده. اشتباهی ما یه چیز دیگر رو بالا پایین کردیم پیچش رو گویا بالا پایین کردیم بله اشکال نداره هیچی نشده هیچیش نشده همه چیز سر جاشه نگران نباشید آوالان اینجاست ولوسیتی پن این درسته همین رو میخوام خودشه حالا ما یه چیزی تو مایه های پد میخوایم یه ذره شلوغ باشه اینجا شلوغ تر از دیگه قبله بشه میایم سراغ الان بگم امنیسفر با لگت میرن تو مانیتور مردم آن راستی اینم بگم پلی تایمان به ده ساعت رسید Thank you so much مرسی شالله که نمایتتون همینجوری بیشتر بشه و بیشتر با هم نیال کنیم و ویدئو بازید بخور و بریم برای تیم ملی
شب تبلیغ تلویزیون شد چرا خب بریم تو مایه های یه پد زیبا این چه خبره اینجا صدای ترسناک و خوبیه یه دونه پاساج هم میسازیم و پروژه رو تماسش میکنیم دیگه بیشتر از این طولانیش نمیکنیم چون واقعا ته نداره شما هر بلایی که سرش بخواید میتونین بیارین پروژه رو و ادامهش برین ورسای بعد حالا فرمای دیگه و الی آخر تا هم اینجا یه اینترو ساختیم برای کار یه ورس ساختیم و یه کورس اگه حالا خیلی به قول معروف سخیر نباشین نخواین بیشتر از این روش کار بکنین پروژه رو میتونید همین رو تکرار بکنید و به قول معروف تکثیرش بکنید دو تاش بکنید سه تاش بکنید حالا با تغییر جزئی پروژه رو به سرانجام برسونید اگه نه خیلی وسواس دارین دوست دارین بیشتر روش کار بکنید هر چی وقت بذارید پروژه خب شلوغ‌تر صداها پخته‌تر لاینا بهتر میشه بازم میگم خیلی روی میکس قضیه من کار نکردم که بخوام پروژه رو میکس مستر خفنی بکنم نیت اینه که حالا بیشتر توی این ویدیو چیدمان ارنج و حالا ترتیبا رو با هم دیگه بررسی بکنیم و کار بکنیم خیلی روی بحث میکس و مستر فکوسی ندارم توی این ویدیو حالا یه دونه پاساج هم بسازیم و ویدیو رو به پایان برسونیم شارپ و دوست دارم صداشو شارف رو میارمش توی انسورتد اینجا عدش میکنم میام اینجا ترک رو میزنم اوتوماتیک بیاد اینجا خب یه چی دمانو خیلی ساده برای پاساش در میاریم و پنمون پایینه سر این که توی این صدا پنم یه اون چیز کردیم خب روی یک سوم باید باشیم درسته آره شام بذاریم اینجا نظرتون چیه اینو تراکشن اینجوری میکنیم خودش هم ریورس میکنیم میذاریم اینجا 
تقریبا تموم شدش پروژه تا اینجا کافیه امیدوارم که خوشتون اومده باشه اگه دوست داشتین ویدیوهای دیگه من رو ببینید حتما کانال منو سابسکرایب بکنید و زنگوله هرم بزنید ناتیفیکیشن ویدیوهای جدیدم براتون میادش اگه سوالی داشتین کامنت کنید حتما جوابشو توی اسرع وقت بهتون میدم یه بار پروژه رو گوش کنیم و بزن بدیم